స్పైన్ అండ్ పెయిన్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ ఆపరేషన్ లేకుండా మోకాళ్ళు వెన్ను నొప్పికి శాశ్వత పరిష్కారం యాక్చువల్గా సినిమా ప్రొడ్యూసర్ దొరకముందే ఇది ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయకముందే సందీప్తో నేను కాన్స్టెంట్గా ఈ స్టోరీ నరేట్ చేయడం ముందు నుంచి మేము అనుకుంటూ ఉన్నాం ఇది చెయ్యాలి ఇలాంటి ఒక కాన్సెప్ట్ నేను దాంట్లో నన్నే క్యాస్ట్ చేయాలి అని సందీప్ అవును మేము ముందు నుంచి కూడా త్రీ ఇయర్స్ మేము సినిమా అనుకున్నాం అంటే మేము షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కలిసి చేసేవాళ్ళం టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ నుంచి అప్పటి నుంచి ఆ ఫ్రెండ్షిప్ కంటిన్యూ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్లో ఈ ఈ స్టోరీ డిస్కస్ చేయడం తను హీ విస్ ఆల్వేస్ ఎక్సైటెడ్ ఇది చేయడానికి జ్యోతికి చెప్పినప్పుడు షీఈస్ ఎక్సైటెడ్ బికాస్ మేబీ హస్బెండ్తో కలిసి యాక్ట్ చేసే ఆపర్చునిటీ వచ్చింది అది ఒక లైఫ్లో గుర్తుండిపోయే ఈవెంట్ కాబట్టి షీ షీ వాజ్ ఎగ్జైటెడ్ ఇన్ దట్ వే ఈవెన్ దో షీ డజంట్ రెసినేట్ విత్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అండ్ ఆల్ షూటింగ్లో ఎప్పుడు గొడవ ఇది ఎలా చెప్పిస్తారండి ఈ సీన్ ఎలా చేయిస్తారండి అది బట్ వాళ్ళిద్దరూ కలిసి చేయాలి అనే ఎగ్జైట్మెంట్లో షీ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ కొన్ని సీన్స్కి తను ఎక్కడ నో చెప్పినట్టు ఉన్నారు కదా ఈజ్ దట్ రియల్ నో అయితే నాకు చెప్పలేదు చేసిన తర్వాత సందీప్కి కొంచెం వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కొంచెం ఫ్రిక్షన్ వచ్చింది అనుకుంటా నాకైతే షీఈస్ బీన్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇది నీడ్ ఆఫ్ ద సీన్ అని తను ఏముందండి చెయ్యి అంటే షీ రెస్పెక్ట్స్ డైరెక్టర్ అనే ఆ పొజిషన్కి రెస్పెక్ట్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్ కోసం ఏమైనా చెయ్యాలి అనే ఇంటెన్షన్ ఉంది బట్ అది చేసిన తర్వాత వాళ్ళిద్దరి మధ్యన కొంచెం డిస్టర్బెన్సెస్ వచ్చిందంట అది దట్స్ న్యాచురల్ అంటే అవద్దే ఇప్పుడు వస్తున్న రెస్పాన్స్కి అవద్దే ఫీలింగ్ రెస్పాన్స్కి ఐ థింక్ దే ఆర్ హ్యాపీ అంటే ఈ నెగిటివ్ దీని మీద అంటే ఇదే నా నాకు సి ఓకే ప్రాజెక్ట్ ప్రమోట్ అవుతుంది అది ఓకే నా నా వాట్ ఐమ్ డిస్టర్బ్ ఈజ్ ఈ కామెంట్స్ చూసేటప్పటికి ఇప్పుడు తను అనెథికల్గా స్టేజ్ మీద కామెంట్ చేశాడు అనే ఒపీనియన్తో యుర్ టార్గెటింగ్ హిజ్ వైఫ్ యుర్ యునో బ్యూజింగ్ హిజ్ వైఫ్ యా కామెంట్స్లో వేల మంది అసలు జనాలు అంటే ఎత్తిక్స్ గురించి మాట్లాడే జనాలు ఇన్ని అనెథికల్ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు చూడండి అంటే అంటే నువ్వు కూడా నీ వైఫ్ని పంపిస్తావా నీ వైఫ్ కూడా నలుగురు ఉంటే ఓకేనా అది ఎందుకు నీకు ఎందుకు యాజ్ అ సొసైటీ యాజ్ ఎనో వై డూ యూ హ్యావ్ టు సే అంటే అందరికీ కరెక్ట్గా మాట్లాడకపోవడం దాన్ని మాట్లాడడానికి ఆబ్వియస్గా రియాక్ట్ అవుతారు కానీ బట్ ఈ వేలో రియాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఇన్ షుడ్ బీ హెల్దీ అదే లేదు కదా ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో మనకి ఎక్కడ అంతే వాళ్ళు మూర్ఖులను వదిలేయడం తప్ప బట్ కరెక్ట్ కాదు ఇప్పుడు నువ్వు వాడి ఎత్తిక్స్ తప్పాడని నువ్వు కామెంట్ చేస్తున్నావు నువ్వెందుకు అంత దారుణంగా దిగజారిపోయి ఎథిక్స్ తప్పుతున్నావు డబుల్ స్టాండర్డ్ కదా నువ్వు ఎథిక్స్ గురించి మోరల్స్ గురించి మాట్లాడటం ఫస్ట్ యూ షుడ్ బి మోరలిస్టిక్ అట్లా కాదు నాకు వర్తించదు నా నేను దుమ్మేయడానికి మాత్రమే నాకు యూజ్ అవుతాయి మోరల్స్ అంటే యూజ్లెస్ అది నేట్ బీ హ్యాస్ బీ డిస్కస్డ్ అంటే వేలైతే చూపించాలి ఇఫ్ దే సంథింగ్ ఈజ్ నాట్ రైట్ వేలైతే చూపించి అంటే కానీ బట్ ఒక వేలో అబ్యూజివ్ వేలో ఈవెన్ ఈవెన్ ద కామెంట్స్ వెంట్ అప్ టు హిజ్ మదర్ తన మదర్ని కూడా యూనో అబ్యూజివ్గా మాట్లాడే దీంట్లో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు అది బాధ కలిగింది చిన్న ఏమన్నాడు హీ సెట్ లవ్ లవ్ ఎక్కడైనా బ్యూటిఫుల్లే కదా తను ఏమి నలుగురితో పడుకోవచ్చు నలుగురితో ఇది చేయొచ్చు అని చెప్పలేదు కదా ఆ మ్యాన్ కెన్ లవ్ ఎనీ వన్ అని అన్నాడు ఆ ప్రేమ అనే దానికి డెఫినేషన్ నీకు తెలియనప్పుడు నువ్వు ఎట్లా మాట్లాడతావు ఇంకా మూవీ చూడలేదు కాబట్టి అండ్ అంటే మీరు స్టార్టింగ్ చెప్పినప్పుడు తను చెయ్యగలడు బై సిచ్యువేషన్స్ అలా ఉన్నాయని నార్మలైజ్ చేసి చెప్పాల్సింది చెయ్యొచ్చు అని చెప్పేసరికి ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ మిస్లీడింగ్ అక్కడ అండ్ మీ ఈ స్టోరీ త్రీ ఇయర్స్ నుండి రాసుకుంటున్నాను చెప్పారు కదా డిడ్ యు సి ఎనీ పర్సనల్ అంటే పర్సనల్గా ఇలాంటి స్టోరీస్ ఏమైనా చూసారా హండ్రెడ్ అందుకనే కదండి ఒక ఫార్ములా డిరైవ్ చేయగలిగాను స్టోరీ స్క్రిప్ట్ చేయగలిగాను హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ అంటే ఐ హ్యావ్ అండ్ నేను సొసైటీ లాగా వాళ్ళిద్దరూ అంటే లవ్ వాళ్ళు ఇంకో అఫైర్ ఉందనగానే నాకు నా మైండ్లోకి వాళ్ళిద్దరూ పడుకుంటారా దొలుతారా ఏం ఇది ఇది రాలే వాట్ ఈస్ ద ఎమోషనల్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ దమ్ ఓకే వాట్ లెడ్ టు దట్ రిలేషన్ ఈ పర్సన్ పెళ్ళై ఉన్న పెళ్ళైనాడు అని తెలిసి కూడా 
తినకి లాట్ ఆఫ్ ఒక అమ్మాయికి లాట్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీస్ అండి రిలేషన్లోకి వెళ్ళాలంటే అన్మ్యారీడ్ గైస్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఆపర్చునిటీ యూనో ఛాన్సెస్ ఆప్షన్స్ ఎందుకు ఈ పర్సన్కే కనెక్ట్ అయ్యి ఈ పర్సన్తోనే ఎందుకు ఉంటున్నారు ఎందుకు ఉండాల్సి వస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి కదా ఐ మేడ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ రీసెర్చ్ ఈ యంగ్ ఉమెన్ పెళ్ళి పెళ్ళి కానీ పెళ్ళి కాకపోయినా పెళ్ళైన నుండి చూస్ చేసుకోవడానికి తినుకున్న ఎమోషనల్ ఫీలింగ్ ఆర్ డిపెండెన్సీ ఏంటి ఇక్కడ పెళ్ళైనా కూడా ఇంకొకరు అవసరం వచ్చింది అండ్ కాన్స్టెంట్గా తన మీద తన ఫీలింగ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాడు అని అంటే ఇక్కడ ఈ మ్యారీడ్ పర్సన్ ఉండే ల్యాగింగ్ కాదు ఐ ఐ డోంట్ బ్లేమ్ దట్ ఫస్ట్ పర్సన్ అది ల్యాగింగ్గా నన్ను ఇక్కడ తిన అట్రాక్ట్ అయ్యాడు తిన్ తిన ఎమోషన్ ఇది ఈ ఈ మేల్ ఎమోషన్ ఇది అక్కడ ఏమి అక్కడ ఏం దొరకలేదా లేదా అక్కడ ఏం జరిగిందా అది అదర్ ఆస్పెక్ట్ వి షుడ్ నాట్ బ్లేమ్ దట్ రిలేషన్ ఆ ఫస్ట్ రిలేషన్ అక్కడ ఏదో ఐ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ అండి మెన్ ఆర్ వైర్డ్ టు బి అట్రాక్టెడ్ టు అదర్ ఉమెన్ ఇక్కడ ఏదో దొరకపోతేనే కొత్త దానికి దగ్గరికి వెళ్ళారు అనేది దట్ ఈస్ ఎక్స్క్యూజ్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ మీరు చెప్పారు కాబట్టి దే ఆర్ వైట్ టు బి సో అని చెప్పారు కాబట్టి బట్ అలాంటప్పుడు ఎందుకు మ్యారేజ్ అనేది ఒక కాన్స్టెంట్ రిలేషన్షిప్లోకి వెళ్ళడం మన సొసైటీలో అలా కట్టి పడేశారు కదా యూ హ్యావ్ టు బి విత్ వన్ నువ్వు మ్యారేజ్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ హిస్టరీలోకి వెళ్తే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయండి ఇట్ విల్ టేక్ ఎ లాంగ్ టైమ్ అసలు ఈ మ్యారేజ్ కల్చర్ ఎలా వచ్చింది అవసరం ఎందుకు వచ్చింది you know when society became capitalized society women has to be taken care of while some pinch kuna paristhitilo unde vallu kaadu because once they get impregnated while bite kelli pan cheyalan paristhiti so someone has to take care of her and the child so appatlo ee women ki child ki chala importance icche vallu they have to be protected endukante population growth ki vallu very important so ee ee we'll and protect cheyadaniki as a kingdom gaane as a society gaane we'll protect cheyalaru kabatti vallaki protect cheyadaniki oka maganni you know they they tied chala history undi why marriage system atla yeah, vachindi yeah. anadi adi melli melliga ad oka culture ayipindi ఓకే ఒక ఇద్దరు ఉండాలి ఒక పిల్లడు ఉండాలి కనాలి పెంచాలి అనేది ఇదైపోయింది సో నార్మల్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో రియల్లీ దెర్ ఈస్ నో ఆన్సర్ వై యూనో వై యూ నీడ్ మ్యారేజ్ అనేది ఆలోచించండి దెన్ ఫీమేల్ ఈజ్ అర్నింగ్ క్వైట్ వెల్ సమ్టైమ్స్ మోర్ దెన్ ద మేల్ తనకి మ్యారేజ్ అవసరం ఏముంది ఇంకో మగతోడు అవసరం ఏముంది ఫర్ ద లైఫ్ టైమ్ అబ్బాయి ఓకే ఫిజికల్ నీడ్స్ గురించి బట్ అది ఎంతో కాలం ఉండదు కదా ఒకటే అమ్మ నాన్న ఉంటారు కదా అంటే ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా యూ గో అండ్ యూ గో బ్యాక్ టు దెమ్ ఎందుకని అందరితో నువ్వు షేర్ చేసుకోలేవు అట్లాగే ఒక లైఫ్ పార్ట్నర్ అనేది ఎప్పుడు నేను ఇంతే హెల్దీగా ఇంతే కోరికలతో లేకపోతే ఇంతే ఇలాంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటామని కాదు కదా ఆ పది మంది వచ్చి ఆ టైంలో నీకు ఉండరు కదా అంటే రేపు ఏదో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని ఇప్పటి నుంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ అని కాదు దర్ ఈస్ సంథింగ్ అంటే ఒకటే పేరెంట్స్ ఒకటే అమ్మ నాన్న ఉన్నప్పుడు అలాగా వాళ్ళ అమ్మ నాన్న కాబట్టి బికాస్ యూ యూర్ యూ కేమ్ ఫ్రమ్ దమ్ ఇక్కడ యూ హ్యావ్ చూజ్ అండ్ సమ్ వన్ తన మైండ్ సెట్ ఏంటో తెలీదు తన ఎలా పెరిగిందో తెలీదు అయినా కానీ యూ గాట్ అట్రాక్టెడ్ ఆర్ యూ నీడెడ్ దట్ పర్సన్ యూ టేక్ ఎన్ యూనో హీ మోర్ హర్ ఇన్ లైఫ్ ఆ తర్వాత కదా అసలు మ్యాటర్ స్టార్ట్ అవుతుంది లైఫ్లోకి వచ్చిన తర్వాత కదా రియాలిటీ కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ అమ్మ నాన్నలతో చిన్నప్పుడు కళ్ళు ఓపెన్ చేసినప్పటి నుంచి యూ నో దెమ్ యూ యూ నో ఇన్ అండ్ అవుట్ ఇక్కడ ఒక పర్సన్ ఒక బయట నుంచి ఒక పర్సన్ లైఫ్లోకి తెచ్చుకున్నప్పుడు లేదా ఇంట్లో తెచ్చుకున్నప్పుడు దెన్ స్టార్ట్స్ యూనో యూ కౌంటింగ్ అప్ ఆన్ రియాలిటీస్ బోత్ ఆర్ నాట్ సేమ్ సో ప్రస్తుతానికి అయితే మీ ట్రైలర్స్ అవన్నీ చూసి ఒక అయిన పర్స్పెక్టివ్ ఉంది అండ్ మీతో మాట్లాడుతుంటే ఇంకొంచెం వేరే పర్స్పెక్టివ్ వైపు దారి తీసినట్టు అనిపిస్తుంది ఫైనల్లీ మూవీ వస్తే కానీ మన ఓటీటీస్లో ఎక్కడెక్కడ ఓటీటీస్లో రిలీజ్ అవుతుంది ఒకసారి ఇది ప్రైమ్ అమెజాన్ ప్రైమ్ అబ్రాడ్ ఎంఎక్స్ ప్లేయర్ హంగామా ఆర్ మెయిన్ ఛానల్స్ అండి తర్వాత వోడాఫోన్ యాప్ జియో సినిమా చాలా ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ సెవెంటీన్ ఓటీ అంటే మేము వి వాంటెడ్ దిస్ టు బి స్ప్రెడ్ ఫ్రీలీ అవైలబుల్ ఎవరైనా అంటే యూనో ఒక ఎలీట్ పీపుల్ అనే కాకుండా అందరూ సిక్స్టీన్త్ అండి సిక్స్టీన్త్ ఆఫ్ జూన్ సిక్స్టీన్త్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు ఐ హోప్ ఇట్ ఇట్ ఐ మీన్ 
ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ని ఐ హోప్ దిల్ అండర్స్టాండ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలని అన్నో దిల్ అట్లీస్ట్ అండర్స్టాండ్ సో దట్ ఒకటే అండి యూ షుడ్ నాట్ జడ్జ్ యాజ్ ఎ సొసైటీ ఏది ఇప్పుడు జడ్జ్ చేసే పరిస్థితిలో లేదు ఇప్పుడు ఈ రోజు జడ్జ్ చేసింది రేపు కానీ చేస్తాను సి ఇప్పుడు నేను ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం చెప్పట్లేదు అండి ఆ పాత పాత కాలంలో చూసుకుంటే దాసనారాయణ గౌరి గారు సేమ్ కాన్సెప్ట్ తీశారు మేఘ సందేశం అనే సినిమాలో నాగేశ్వరరావు గారు జయప్రద గారు అక్కడ అక్కడ సీరియస్లీ నేను నేను ఒక ఆస్పెక్ట్ అంటే ఎందుకు కలుగుతుంది అనేది నేను ఒక సపోర్ట్ తీసుకున్నాను అందులో అలా లేదు ఇట్ ఈస్ మియర్లీ ఐ మీన్ స్ట్రైట్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యన ఫిజికల్ యాక్టివిటీ లేదు బాండ్ లేదు ఇంకొకరు లైఫ్లో ఫ్రెండ్షిప్ కోరుకున్నాడు అది కాన్సెప్ట్ అప్పుడు అంత దుమ్మెత్తిపోయలేదు ఇప్పుడు ఎందుకు సోషల్ మీడియా ఉందని చెప్పి దుమ్మెత్తి పోసారు అప్పుడు పెట్టడానికి అక్కడ ప్లాట్ఫామ్స్ లేదు కదా లేదు దట్స్ బీన్ అప్రిషియేటెడ్ వెరీ అవార్డ్ మీనింగ్ హిట్ కాన్సెప్ట్ అప్పట్లో మీరు చూస్తే కనుక ఇదే ఉంటుంది చూద్దాం మన మూవీ కూడా రిలీజ్ అయ్యాక ఇప్పుడు ఉన్నంత నెగిటివ్ పర్స్పెక్టివ్తోనే ఉంటుంది అప్పుడు వేరే వేరే పర్స్పెక్టివ్ తో మాట్లాడదాము టిల్ దెన్ మనం వెయిట్ చేద్దాం మీ మూవీ రిలీజ్ కోసం థ్యాంక్స్ అలాట్ అండి ఐ డ్రీమ్ తో ఇంత టైం ఇచ్చి మీ మూవీ గురించి షేర్ చేసుకున్నందుకు అండ్ బయట జరుగుతున్న మొన్న జరిగిన కాంట్రవర్సీ గురించి కూడా క్లారిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ అలాట్ థ్యాంక్ యూ అండి